Thưa quý vị và các bạn, một vụ kiện tranh chấp bản quyền tác giả tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đang gây xôn xao dư luận. Đó là vụ kiện tranh chấp bản quyền tác giả và tác phẩm vở diễn thực cảnh ngày xưa hay còn gọi là thỏa ấy xứ đoài giữa công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội và công ty cổ phần đầu tư tổng hợp truyền thông DS do đạo diễn Nguyễn Việt Tú làm giám đốc. Nhưng điều đáng nói là kết luận của bản án lại liên quan đến một tác phẩm khác là Tinh Hoa Bắc Bộ nhưng lại không cho triệu tập đạo diễn của vở diễn này, đó là đạo diễn Hoàng Nhật Nam đến phiên tòa. Dưới góc độ pháp lý thì việc người liên quan không tham dự phiên tòa sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Góc nhìn hôm nay sẽ dành thời lượng phân tích vấn đề này qua phần trình bày của MC Trí Thuận. Vâng chào biên tập viên Thúy Hằng, biên tập viên Phương Thảo và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Để hiểu rõ hơn câu chuyện này, chúng ta hãy cùng nhìn lại vụ việc trong tổng hợp sau đây. Năm 2017, công ty Tuần Châu Hà Nội đã khởi kiện, cáo buộc công ty DS do đạo diễn Nguyễn Việt Tú làm giám đốc đã vi phạm nhiều nguyên tắc thỏa thuận hợp đồng giữa hai bên như cố tình xâm phạm, chiếm đoạt quyền sở hữu khi tự ý đăng ký bảo hộ quyền tác giả, đối với kịch bản vở diễn ngày xưa. Đây là tác phẩm công ty Tuần Châu Hà Nội cho biết đã thuê đạo diễn Việt Tú dàn dựng. Và vì đạo diễn Việt Tú không bàn giao vở diễn nên đã gây thiệt hại cho công ty Tuần Châu. Công ty này yêu cầu đạo diễn Việt Tú phải bồi thường hơn 6 tỷ đồng. Tháng 3, sau thời gian xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết chính thức. Theo đó, bất ngờ phát sinh phán quyết vở Tinh Hoa Bắc Bộ là tác phẩm phái sinh của vở ngày xưa. Tinh Hoa Bắc Bộ là do đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng và cũng được công ty Tuần Châu Hà Nội ký hợp đồng thực hiện thay thế vở diễn ngày xưa. Ngay khi bản án vụ kiện giữa công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội và công ty cổ phần đầu tư tổng hợp truyền thông DS của đạo diễn Việt Tú được công bố, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đạo diễn của vở Tinh Hoa Bắc Bộ đã viết tâm thư gửi đến tòa án nhân dân tối cao vì đạo diễn này cho rằng cần phải xem lại những luận cứ khi tòa đã phán quyết Tinh Hoa Bắc Bộ là tác phẩm phái sinh của ngày xưa. Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ngoài các luận cứ của phiên tòa trước khi phán quyết Tinh Hoa Bắc Bộ là phái sinh, cần có thêm những luận cứ khác mà đạo diễn này cùng được tham gia. Trước phán quyết của tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sau phiên sơ thẩm khi tuyên Tinh Hoa Bắc Bộ là phái sinh của ngày xưa thì với vai trò là tác giả kịch bản Tinh Hoa Bắc Bộ với một sự sáng tạo hoàn toàn độc lập thì tôi cảm thấy uh, tổn thương về mặt danh dự vô cùng sâu sắc và tôi tự hỏi là vì sao tòa án đã không mời tôi tham dự với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng cho rằng bản án được tuyên về Tinh Hoa Bắc Bộ không hợp lý theo luật tố tụng Tôi cũng muốn cung cấp rõ thêm thông tin đó là tháng 1 năm 2019 thì tôi cũng đã nhận được thư mời của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mời tham dự phiên tòa vụ kiện giữa Tuần Châu Hà Nội và công ty DS đạo diễn Việt Tú với vai trò là nhân chứng. Thì sau đó tôi cũng đã có những văn bản hồi đáp những phần cung cấp thông tin với vai trò là nhân chứng cho tòa án. Thế nhưng tại phiên sơ thẩm vừa qua khi tòa án tuyên Tinh Hoa Bắc Bộ là phái sinh của ngày xưa thì tôi lại không được mời với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, thì tôi nghĩ rằng là điều này còn sai so với luật tổ tụng. Trước phán quyết của tòa, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng đã bày tỏ nguyện vọng của mình. Tôi rất mong muốn rằng uh, tòa án cũng như các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét lại vấn đề này để tôi có cơ hội để nói lên tiếng nói bảo vệ cái đứa con tinh thần của mình. Vì kết luận Tinh Hoa Bắc Bộ là tác phẩm phái sinh đã và đang gây ra những phản ứng trái chiều từ phía những người theo dõi vụ kiện. Nhưng có một điều mà ít ai quan tâm là lẽ ra, theo nhiều luật sư, vụ kiện này phải có mặt của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, người trực tiếp dàn dựng và chịu trách nhiệm về tác phẩm Tinh Hoa Bắc Bộ. Nhìn nhận từ kết quả của vụ kiện vừa rồi, theo luật sư Phan Vũ Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam phải có mặt ở phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chứ không thể là người làm chứng như giấy triệu tập ban đầu của tòa. Cái vở diễn được bảo hộ danh thức nào ở trong trường hợp này họ chưa đưa ra tại vì điều 14 luật sở trí tuệ họ có quy định các loại hình tác phẩm. Vậy vở diễn đó nó là loại hình tác phẩm nào họ không nói. Mà đến khi đã không biết xác định nó là loại hình tác phẩm nào thì mình chưa thể xác định được tại sao nó xâm phạm. Cũng ở góc độ pháp lý, luật sư Phan Vũ Tuấn cho rằng nếu tòa tuyên án tác phẩm này là phái sinh của tác phẩm kia thì theo căn cứ khoảng 8 điều 4 luật sở hữu trí tuệ, 
nó phải tách ra được là loại hình phái sinh như thế nào. Đó là chưa kể, toa dung từ vỡ diễn là chưa chính xác, bởi căn cứ theo quy định của Điều 14 luật sở hữu trí tuệ, cần làm rõ tác phẩm đang bị xem là kịch bản hay tác phẩm sân khấu. Các bạn án lại thừa nhận rằng là anh là tác giả nhưng tác phẩm của anh lại bị xâm phạm tác phẩm của người khác. Trong trường hợp rõ ràng anh làm tác phẩm phái sinh, À, người ta thừa nhận là tác phẩm của anh là tác phẩm phái sinh tức là bản thân tác phẩm anh xuất phát từ một tác phẩm khác thì trong trường hợp này xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của anh mà anh không có mặt thì trong trường hợp như vậy thì mình cần phải xem xét đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng tổ tục tố tụng từ những căn cứ trên theo các chuyên gia về luật đạo diễn Hoàng Nhật Nam có thể gửi đơn kháng nghị lên viện kiểm sát nhân dân tối cao thành phố Hà Nội viện kiểm sát sẽ thực hiện thủ tục kháng nghị kháng nghị theo thủ tục à, theo ở cấp phúc thẩm để cái việc là yêu cầu tòa án nhân cấp phúc thẩm phải hủy bản án để trả về lại sơ thẩm để triệu tập ông Hoàng Nhật Nam với trò người công lợi nghi liên quan. Như vậy, chỉ khi có sự xuất hiện của ông Nam, kết quả phụ kiện như thế nào cũng sẽ vừa đảm bảo đúng tính chất vụ việc, vừa đảm bảo tính công bằng trong thực thi pháp luật. Thực tế, phía công ty Tuần Châu Hà Nội đã nộp đơn kháng cáo đề nghị mở lại phiên tòa tranh chấp giữa công ty này và công ty của đạo diễn Việt Tú. Như vậy, đạo diễn Hoàng Nhật Nam có thể có cơ hội được tham gia vào vụ kiện liên quan hoặc có thể sẽ phải có một phiên tòa triết biệt xét xử lại vợ diễn tinh hoa Bắc Bộ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam có là phái sinh hay không với sự có mặt của chính vị đạo diễn này trong phiên tòa.